väčšinu ľudí, ktorým auta slúžia len na presu z bodu A do bodu B, je stará Lancia Delta úplne ukradnutá. Pre nich je to len stará hranatá škaredá talianská škatula, ale pre nás, ktorým koluje v žilách benzín, je toto pojem, je toto legenda, je to jednorožec. No a dnes vám tohto jednorožca predstavím konkrétne v jeho 8-ventilovej verzii. Tak sa pripútajte, vyrážame. Po mojej lavici sedí Tomáš, ktorý nám dneska toto auto predstaví, alebo teda niečo nám o ňom povie. A ako vidíte na jeho tričku, pracuje vo firme Old School Garage, tuto v Banskej Šťavnici, ktorá sa zaoberá veľmi zaujímavou vecou. A to je, že vy si toto auto môžete aj vyskúšať. A to nie len ako spolujazdec, ale aj ako šofér. Teda veľmi zaujímavý biznis model. Takže od teraz je tu firma, ktorá toto ponúka. A samozrejme, keď prišla táto ponuka si vyskúšať to auto, tak som neváhal ani sekundu, pretože ja osobne mám slabosť pre staré lanče, alebo teda konkrétne hlavne pre integrále. Vidieť na Slovensku dnes takéto pekný zachovalý kús a ešte teda dostať tú šancu ho šoferovať, tak to sa skrátka neodmieta. No a momentálne sme v kopcoch nad Banskou šťavnicou. Je to nádherné mesto, nádherné prostredie. Kľudne sa môžete prísť aj ako turisti. To centrum je krásne, tam sme boli pred chvíľkou. A dokonca aj tá fotografia, ktorú vidíte, v úvode videa, alebo teda ako náhľad, tak je rovená presne v samotnom centre. Dosť bolo o meste, sústredíme sa na auto. Takže sedíme v aute, ktoré má aký pôvod, kde sa vzalo? Ešte našli sme ho vo Švajčiarsku. Bola to šopa, bolo to zavreté, neviem koľko rokov, zaprášené, zhnité, hrdzavé a spravilo sa z neho toto, čo to, vidíme čo momentálne. Vidíme a vyzerá to konečne trošku k svetu. Tak ako reštaurovať staré talianské auto, to nie je asi jedno z tých najľahších <laughs> zamestnaní. Ale musím povedať, že toto auto vyzerá naozaj pekne. Všetko sú tu vlastne originál dobové veci. Teda až na to e, hnusné rádio, ktoré by som asi náradšie vyškobol zubami a vyhodil von. <laughs> ako som v úvode povedal, pre niektorých ľudí je to úplne že nezaujímavé auto. Bude to hrá té podoba sa to na favorit. Pozdravujem jedného známeho, ktorého priateľka vtedajšia mu vynadá, ale keď sme išli pozerať integrále, že na čo mu bude favorit, <laughs> tak nie bol a to integrále. A pre veľa ľudí je toto auto naozaj tá motoristická ikona, môže za to niekoľko vecí, napríklad, že toto auto získalo 6 titulov majstra sveta konštruktérov vo svetovej rally. Okrem toho v tom období jazdci získali aj 4 tituly majstra sveta a okrem toho ešte toto auto vyhralo 46 veľkých cien DRC. Čo sú čísla na dnešné pomery naozaj, že uchvatné. A toto auto je už z tohto titulu úplná legenda, ktorú si treba pripomínať a občas sa treba aj zviesť takým autom, aby ľudia videli, že aké auta sa vlastne voľa kedy vyrábali. No a tí, ktorí pozeráte Volant TV dlhšie, tak viete, že ja som mal niekoľko lančí, teda ja som vám jednu z nich aj tak ukázal na fotkách a to bola HF Turbo 1.6. Toto je samozrejme plnokrvná integrále, teda s dvolitrovým motorom a s náhonom na všetky štyri kolesa. Prečo toto auto bolo také úspešné, ako bolo, tak odpoveď je relatívne jednoduchá. V 86. sa stali tie tragédie v rally, keď bola skupina B. Lancia mala už v tej dobe deltu štvorkolkov, ktorá sa nazývala HF4VD, už dvolitrom pod kapotou a s náhonom na všetky štyri kolesa. Keď zavreli teda, alebo zrušili skupinu B v roku 86, tak už v tom roku bola schopná začať testovať Deltu, opäť populárne skupine A. A toto auto, nebudeme si asi klamať, je aj po tých rokoch, že brutálne sexy. Tá kombinácia tých hranatých tvárov s tými vypuklými krásnymi krivkami, tými blatníkmi alebo s tou kapotou, to je podľa mňa absolútne nadčasové auto. A samozrejme fotky tohto auta nájdete aj na Instagrame Volant TV, kde ich fotil náš fotograf Tomáš. No a potom aj ďaleko viac celú galériu nájdete aj v článku na Volant TV. Link uvádzam dolu do popisu. Samozrejme, Delta existovala v troch generáciách, ale keďže sedíme v integrále, tak je jasné, že nás zaujíma len tá jedna jediná, ktorá sa vyrábala od roku 79 až do roku 94. Nikoho už dnes nebude rozpalovať do červená informácia, že toto bolo auto roka v roku 80. Asi je to už dneska úplne jedno, pretože tá slávna minulosť sa ráta práve od 87. roku, keď toto auto prvýkrát bolo nasadené do skupiny a vyhralo svoj prvý titul. No typni si, koľko bolo vyrobených integráliek celkovo za tie roky, všetky tie evolúcie. Veľa ich asi nebolo. No, dobre, na to ideš. Nejakých 10 tisíc. 44, takže tesne. Je to naozaj, že vzácne auto, keď sa dneska pozrieme, že koľko týchto aut je už po smrti. Jednak niekde havária, alebo že ich zožrala hrdza, alebo nič si nebudeme na hovár, toto je auto. 
Jednak koľko ich bolo konvertovaných na rally auta. Takže týchto sériovek odhadujem, že naozaj ostáva možno pár tisíc kusov maximálne. No a v takomto stave tak si myslím, že to budú takže stovky. Málo. Naozaj áno. Zaujímavosťou je, že prvý prototyp Delty tejto klasickej, úzkej s náhonom na všetky 4 kolesa mala lanča už postavené v roku 82, ktorú ukazovala novinárom, vybraným zákazníkom. Ale v tej dobe ešte pod kapotou bol motor 1.6. V tej dobe to ani nebola nejaká priorita vyvíjať takéto auto, pretože mala v rally nasadenú buď Lanču 037 ešte so zadným náhonom, alebo už bola v príprave Lanča Delta S4. S4 a táto Delta nemajú absolútne nič spoločné. A ak vás zaujíma história integrálek, tak treba ísť do roku 85, kedy bola prvýkrát predstavená HF Turbo 1.6, to bolo ešte predný náhon. V apríli 86 na autosalóne v Turíne bola prvýkrát predstavená Delta HF4VD, ktorá mala 2 liter pod kapotou a náho na všetky 4 kolesa bola to ešte tá úzka Delta, ale už mala tie klasické kruhové svetla, ako máme my tu. Vtedy sa to ešte nevolalo integrále a pod kapotou bol teda podobný 8-ventilový motor. Tu bol výkon skromných 165 koní a 284 Nm, akože nie sa to zdá také, že nič moc. Je to nič moc. Ale v tej dobe to bola naozaj, že vesmírna strela. V dobe predstavenia tohto auta v 86. vôbec Lancia neplánovala toto auto nasadiť v rally, ale teda po tých tragických udalostiach v 86. na rally Corsica sa rozhodla, že nasadí Deltu a teda mala absolútny trak. Naozaj vytiala z ruka VS, pretože to auto už existovalo, už ho len doladila to iní výrobcovia len začali rozmýšľať, že čo by do toho Ačka nasadili. No a v septembri 1987 bolo predstavené presne toto auto, teda HF Integrale 8 Ventil. Tuto už bolo naozaj veľa zmien. Najviac asi vizuálne to rozoznáte podľa toho, že toto už bola tá klasická široká integrála, teda vypukle blátniky, ale teda len s 8 Ventilom pod kapotou. A ten výkon bol 185 koní a 304 Nm, takže naozaj o niečo viac, ako mala predošla HF 4 VD. Toto auto bolo aj zaujímavé tým, že rozdeľovalo krutiaci moment v prospech prednej nápravy, myslím že to bolo 54% versus 46% a každá ďalšia integrále, ktorá vznikla, tak posúvala ten pomer v prospech zadnej nápravy. A potom prišiel Marec 1989 a bola predstavená Lancia Delta Integrale 16 ventil. Toto už bolo opäť o niečo silnejšie, modernejšie auto. Tá 16 ventilová už mala rozdeľovaný krutiaci moment 47 na predok, 53 na zadok a jej výkon bol rovných 200 koní a 300 Nm, takže náraz tam bol. Onedlho prišlo to, čo spravilo najväčšiu slávu tomuto autu, teda minimálne v tej civilnej verzii, to bola verzia Evolucione. Tej zapísal september 1991, výkon bol 210 koní a 300 Nm. Rozoznať Evolucione versus klasickú integrále dokážete veľmi ľahko, pretože iba EVA majú tie vypuklé blátniky vzadu na celé zadné dvere. Tieto klasické 8 a 16 ventilové to majú len do polky dverí. Sú tam samozrejme ešte aj iné rozdiely, na ktoré sa treba zamerať, ak by ste toto auto kupovali, pretože veľmi veľa aj podvodníkov predstavuje klasické 8 a 16 ventily na evolúciu, pretože tie sú cenou úplne niekde inde. No a v júni 1993 prišla posledná evolúcia, integrále, teda Evo 2. Táto verzia už ani nebola oficiálne nasadená do rally. Navyše sa predávala s katalizátorom. Oni sa vyrábali dokonca aj tieto ešte klasické integrály s katalizátorom, dokonca aj táto, lebo je dovezená zo Švajčiarka, no. myslím. Ale napriek tomu, že Evo 2 mala katalizátor, tak jej výkon bol najvyšší zo všetkých a bolo to 220 koní a 314 Nm. Evo verzie boli známe aj tým, že automobilka vydala niekoľko špeciálnych edícií, konkrétne 11 edícií. Tam poznáme napríklad Martini edíciu, teda biele auto s Martini pásmi, ale každá jedna špeciálna verzia z Eva je veľmi, veľmi cenená a v zásade sú to tie najdrahšie kusy, ktoré sa dnes dajú kúpiť. Bol aj návrh na Evo 3, dokonca je vyrobený jeden prototyp, ale žiaľ Bohu automobilka povedala, že teda už akože máme rok 94, že stačí, že už to teda vyrábať nebudeme, čo je obrovská škoda, ale aj to asi prispieva k tej k to, legendárnej aure okolo tohto auta, že najlepšom treba prestať. Existuje dokonca jeden kus kabrioletu, ten vyrobili, hádajte pre koho, nie pre papeža, ale pre samotného šéfa automobilky Fiat. Toto auto je momentálne uložené v múzeu a Nikto na ňom nejazdí, lebo neviem si predstaviť tú hodnotu toho auta, že čo tam museli vyšpekovať. 
od Integral bolo ešte odvodené jedno zaujímavé auto a to sa volalo Lancia Hiena, vznikol 25 kusov. Pôvodne plán bol taký, že Fiat dodá mechaniku, techniku súkromníkovi, ktorý prerobí a postaví tieto auta. Fiat sa na to nakoniec vykašľal a veľmi múdro, takže každá jedna Hiena, ktorú uvidíte, je ich 25, takže veľa nie, musela prejsť tou strastikulnou cestou, že zákazník, ktorý mal záujem o toto auto, si museli skúpiť novú integrálu Evolucione, tu mu rozobrali, prekapotovali a spravili z toho hienu. A to auto naozaj spredu vyzerá ako hiena. Je to, je to moc pekné, ja nie som veľmi fanúšik toho auta, aj keď opäť 25 kusov, takže je to brutálna rarita. Ale ak by som si mal vybrať klasickú integrálu a hento, tak jednoznačne sa ani potom to. No aby toho nebolo dosť, tak v roku 2018 vznikla veľmi limitovaná séria Lancia Delta Futurista. Bolo to auto, ktoré je nanovo vyskladané a postavené z úplne nových dielov. Je to čisté ako technologické automobilové porno, to je nádherné auto. Vyrobilo sa opäť niekoľko kusov, ale tá cena bola úplne že šialená. Tam sa bavíme niekde o štvrť milióne eur, čo mi už príde naozaj že hodne. A hlavne keď to nikto s tým jazdiť nebude, že každý to kúpi, tak to postaví do garáže. Aj preto mi je sympatická tá snaha vašej firmy, že vy proste chcete, aby sa s tými autami vozilo. To robiť musí. A jak vznikol ten nápad, že vlastne ide pre na tie auta? Presne ako si povedal, väčšina ľudí si auto raritné kúpi a postaví ho do garáže. A bude čakať, kým bude mať nejakú hodnotu, možno ho predá, alebo sa bude mm-hmm. dediť a z jednej generácie na druhú, ale tie auta podľa mňa musia jazdiť. Je to, sú to auta, ktoré mal by si vyskúšať každý. No a vymenili sme sa, sa som si za volant. Tak sa tam sedí, dobre? Mm, Či nie je to ono. Nie je to ono. Ak ste nikdy nesedili v Delte, tak je to dizajn typický pre 80. roky. Teda všetko je tu také hranaté, tá kvalita tých plastov je taká, že... Všetko presne rozbiaľ. takáto. Ale ak si ochotný odpustiť tomu autu. Tie budíky sú tiež zaujímavé a veľmi pekné a to naozaj kvitujem, že Lancia dávala v tej dobe milión budíkov do auta a vlastne človek si vedel okamžite pozrieť pohľadom všetko od pustu, sú takéto kontrolky. No tie som mala ja, ale najprv som si myslel, že je to super v tej Lanči a nakoniec som zistil, že je to blbosť, lebo je to farebná diskotéka. No, a keďže to talianské auto z 80. 90. rokov, tak tam naozaj nevieš, či to funguje, nefunguje alebo či len čidlo. Volant klasicky lančiacký, troška veľký, aj ten posed za volantom je taký, že relatívne mám pokrčené nohy a keď to porovnávam so súdobými konkurentami, napríklad Toyota Celica GT4, tak tam bol ďaleko, ďaleko lepší posed, ale toto nemôžem tomuto výtku nič, pretože toto auto bolo nakresané v 79. Čo skore, ono to vyšlo v 79. Takže je to poplatné dobe. No ale to, na čo čakáte určite, je to samotná jazda. Ja čakám na to tiež. Takže zaradíme jednotku. Tak. Toto auto je v totálne seriovom stave, čo je na jednej strane veľmi dobré, ale na druhú stranu tomuto autu úplne chýba taký lepší výfuk, by som povedal. Taký hlučnejší, pretože toto auto má krásny zvuk. Vie to robiť aj od sania, keď nahradíte box šíškou, tak to auto krásne odfukuje. Takže ten pocit, že šoferujem niečo extra, na čom si ľudia aj v dnešnej dobe môžu oči nechať. Boli sme v centre mesta, kde od malých detí, cez mamičky, cez ockov, cez detkov, všetci pozerajú na to auto. Keď sadnete do tohto auta z nejakého moderného, alebo dajme tomu z Japonca uh, z tých rokov, tak prvé, čo vás teda napadne je, že jednak tá ergonomia je divoká, jednak napríklad tá rýchlostná páka je tu taká trošku gumená. Ja fakt dúfam, že budete mať len klientov, ktorí si to auto budú vážiť, že ho ocenia, že naozaj netreba tomu autu naklad na to, aby ten človek zažil pocit z tej originálnosti toho auta. No, no je to tak riešené, aj poistky sú tak správené, že nad 24 rokov. Áno, že Lebo, musí mať skúsenosť áno. nejakú určite. Samozrejme, že dá sa to obísť, príde mladý s ockom, ocko podpíše zmluvu, ale keď sa niečo stane, padá to na toho dospelého. Áno, Takže... je to na ňo. No a zatiaľ sme moc z toho potenciálu neukázali, tohto auta, lebo sa tu plázeme cez dedinu. Vy ste tu robili podvozok, motor, čo všetko ešte? Motor na kompletku, motor generálka? Motor na kompletku, generálka, podvozok na kompletku, všetko sa pieskovalo, hmm. dávali sa nové komponenty, turbo je čisto nové, komplet, káblovačka, elektrika, všetko sa menilo, čo sa dalo a čo bolo treba. Takže auto je viac menej nové. Toto auto má veľkú turbodieru, to kým nafúka, tak ono to začína reálne tlačiť až niekde okolo tých 3000. A úplne na rovinu hovorím, že väčšina moderných hodhečov by toto auto porazili na technickej trati. Ale na väčšinu moderných hodhečov za nejaký krátky čas všetci zabudnú. Naozaj. To je Dnes vyjde, je veľmi rýchly, ok, urobiť čas na Nordschleife, lebo všetci sa tým hrdia. 
ale o rok vyjde nový model, ďalší model. Ale pri integrále sa podarilo to, že vyšli ďalšie dve generácie. Dnes po tých dvoch generáciách ani pec neštekne, ale integrálu si stále ľudia pamätajú. Jedna kvôli tomu úžasnému tvaru a jedna kvôli tomu, že dosiahla obrovské úspechy v rally, ktoré doteraz nie sú z veľkej časti prekonané. Naozaj auto, na ktoré sa nikdy nezabudne. No a toto už keď sa pomaličky dostávame na koniec mesta, ešte toto bojujeme s takou pandou do kopca, zatiaľ vyhrávala. No, máme tam 2,5 tisíc otáčok, ideme do kopca, ja troška pridám tomu autu a už cítim, ako to turbo ide, a už 3 tisíc. A teraz zasvietila kontrolka, že Turbo Max tlačí, je to tiež taká haluška. Samozrejme aj tie brzdy uh, sú také poplatné dobe. A opäť čakám, kým Turbo natlačí. O 3000 už tlačíme. Poplatí sa počkať. Poplatí sa počkať na dobre. Tomuto autu chýba v tejto sériovej podobe taká dráma že vlastne nestrela to do výfuku, je tu strašidelný hľuk. Je to celkom také kultivované auto. Ale v žiadnom prípade by som nepovedal, že pomale. To určite nie. A nemusíme nejak extra porušovať predpisy. Radosť tu je stále. O, krása. Lanče Delty boli známe tým, že tá ich karoséria teda bola dosť meká, krútila sa a inštalácia rozpier tomu veľmi pomohla. To som vám nakoniec aj ukázal v tom videu u tej mojej bývalej lanči. Ty si mi hovoril, alebo tvoj mechanik, že keď toto auto dáš na zdvihák, tak už nezamrieš dvere. Nie. To auto je naozaj, že meké. Tak teraz sa dostávame úplne, to vyzerá ako nejaká rýchlostná skúška v lese. Je to krásne, to medzi stromami ísť. Samozrejme vždy v rámci limitov. A stále myslím na to, že to auto treba vrátiť celé, nepoškodené. Ale aj v tej sériovej podobe ten zvuk je krásny. To naozaj, jak to turbo začne tlačiť. Za ak si toto auto raz požičiate, tak neskúšajte nájsť tie limity, pretože nemá to absolútne zmysel. Skôr si vychutnávate ten pocit, že šoferujete auto, aké sa už nikdy nevyrobí, a auto, ktorých je minimum, to, že šoferujete niečo veľmi, veľmi špeciálne. A tu je navyše veľmi dobrý asfál v okolí vášho mesta, čo akože som prekvapený. Toto okolo hlavného mesta chýba. No, teraz som sa nechal troška uniesť, ale... A čo som zistil, tak napríklad vôbec som netreba ťahať nejak cez tých 5000 otáčok, pretože ten najväčší záťah prichádza od tých 3 do 5 zhruba, 4,5. Aby sa to auto netrápilo, hlavne ja nemám to srdce už to nejak tlačiť ďalej. A, ale napríklad peta špička tu neviem dať, pretože ten pedál je nejak divne vyhosený. Celkovo strašne zavadzia tá spojka, strašne málo miesta je tam na nohy. Áno, áno. Veľmi blízko ich musí mať vedľa seba. Hej, tie pedále, to je... To je zle to vymysleli. Som si prvýkrát do nej sadol, keď ešte nevyzeralo takto, ja som to nechcel šoférovať. Kvôli tomu to presne, že natlačené nohy vedľa seba. Hej, že... To je zle. Oh. Toto je naozaj že čistá radosť, aj bez toho, aby človek nejak porušoval predpisy. Pretože do tých 90 na takýchto klukatých cestičkách odjazdíte rýchlostnú skúšku, ale takú rýchlostnú skúšku, že človek neprekonáva rekordy, ale je veľmi spokojný s tým, ako to jazdí. Ak šoferujete toto auto, tak si musíte uvedomiť jedno. Toto auto v súčasnosti už naozaj nie je o rýchlosti. Toto auto je hlavne o tom pocite, že šoferujete ikonu. A tak treba aj jazdiť, tak sa treba aj správať, pretože už veľa týchto aut na cestách nie je. Naozaj ďakujem sa za požičanie. Ja ďakujem, že si prišiel. <laughs> tak naozaj moje potešenie. A ak vás zaujíma o tomto aute viac detailov, ako aj všetky fotografie, ktoré sme urobili v tom krásnom priestore, ktorý máte, tak tie nájdete v článku na Volant TV. Takisto tam rozpisujem aj všetky evolúcie. No a ak nie ste ešte odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím kliknite na odoberať, aby som vám takéto krásne a zaujímavé auta mohol prinašať aj do budúcna. No a my samozrejme sa nevidíme na posledy, pretože tam v tej garáži... Máte ešte teda hodne, čo ma zaujíma, takže určite ešte do Pánskej šťavnice sa vrátim v nejakom blízkom termíne. Takže ja len dúfam. Takže pripravte kávu. Musíme kúpiť kávicu.